শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা থাকলেও বরাবরের মতোই আজ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা যোদ্ধা হত বীর মুক্তি যোদ্ধা আবু সুফিয়ান আর বরাবরের মতো পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছে কাজীর অসনারা সাকি শুভ সকাল কে বিয়ে আছে আপনার সঙ্গে এবং ভালো কাটবে দিন সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় প্রতিটি রাঙা সকাল আমাদেরকে স্বপ্ন দেখায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য এখানে যারা আসেন তারা স্বপ্নিল মানুষ এবং একই সাথে তারা রঙিন মানুষ এই স্বপ্নিল মানুষগুলোকে নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে যে তথ্যগুলো দেবার চেষ্টা করেছি তারা কিভাবে নিজেদেরকে এই জায়গাটিতে নিয়ে এসছেন এবং যেহেতু ডিসেম্বর মাস চলছে বলা যেতে পারে যে মানুষরা আমাদেরকে একটা দেশ উপহার দিয়েছেন সেই সব মানুষদেরকে আমরা স্মরণ করি পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়েই তো আজকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক তার জীবন গল্প উঠে আসবে প্রথম ঘন্টাতে স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আপনারা কেমন ভালো আছি আপনি সুনামগঞ্জের জগাইর গাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন তার মানে যুদ্ধটা কি সুনামগঞ্জেই হয়েছে আপনার নাকি অন্য কোথাও করেছেন না সুনামগঞ্জ হয়েছে এবং সাথক এরপরে সুনামগঞ্জ চলে আসি শহরে জুবিলি হাই স্কুলে আমি এডমিশন নেই এবং আমি সবার বড় তো এর কারণেই আমার উপরে বাবার প্রত্যাশা বেশি ছিল কিন্তু সেই প্রত্যাশা কিন্তু আমি পূরণ করতে পারিনি কারণ বাবার ইচ্ছা ছিল যে আমি বড় হয়ে ভালো একটা চাকরি করি কিন্তু চাকরির প্রতি শুরু থেকেই আমার একটা অনিহা ছিল যে আমি চাকরি করব না না কারো না কারো অধীনে তো চাকরি করতে হবে তো ওইটা আমি পারবো না আর আমি দেখতাম যে ওই সময়ে যখন বুধ শক্তি হয়েছে যে বড় বড় অফিসাররা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের কী ধরনের ব্যবহার করে আর তখন তো স্বভাবতই পাকিস্তান আমল তো এই সময় তো বুঝে নেই কি আপনার বয়স কত ওই সময়টাতে মুক্তিযুদ্ধের সময় আঠারো আঠারো কিন্তু আঠারো বছর এই ধরনের উপলব্ধি আসে মানুষের মধ্যে ওইটা তো একদম কিশোর একটা বয়স এই সময়টাতে আসলে এই ধরনের ক্যারিয়ারিস্টিক চিন্তা বা এই ধরনের বৈষয়িক চিন্তা এগুলো তো আসার কথা না আর আপনাদের সময়টা তো আরও বেশি উত্তাল ইয়ে ছিল বলা যেতে পারে মানে কৈশোরিক যেসব এলিমেন্ট আমরা এখন মিস করি ওটা তো আরও বেশি ছিল আমি তো আসত্তি ইংরেজিতে ছাত্রলীগে যোগদান করি উনসত্তরের গণ আন্দোলনে আমি সক্রিয় একজন কর্মী সত্তরের নির্বাচনে তো বঙ্গবন্ধুর সাথেই আমি কিছুদিন মানে দুই দিন দুই দিন দুই এক রাত্রে কন্টিনিউ ছিলাম লঞ্চের মধ্যে আচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবে তো এটা কত রাজনীতির কিছুটা প্রভাব আপনার উপর ছিল পরিবারের কেউ কি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না আচ্ছা গ্রামের কৃষি বান্ধব পরিবার বা কৃষি নির্ভর পরিবার আমাদের অর্থনীতিটাই ছিল কৃষি নির্ভর আচ্ছা স্যার আপনি বলছিলেন যে বাবার স্বপ্ন আপনি পূরণ করতে পারেননি কিন্তু আজকে বলতে হবে যে আপনি দেশের স্বপ্ন পূরণ করেছেন দেশকে স্বাধীন করেছেন এবং যেটি বলছিলেন যে রাজনীতির সঙ্গে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের আগেও আপনি আটষট্টি থেকেই আসলে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিভাবে আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়ালেন গণ অভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধ সব কিছু বিস্তারিত জানবো আর তার আগে ছোট্ট করে আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদেরকে জানাই তারপর ফিরে দর্শক আমাদের আজকের যিনি অতিথি রয়েছেন একজন যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সুফিয়ান তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন পাঁচ নম্বর সেক্টরের চেলা ও বালাট সাব সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ইকো এক ট্রেনিং সেন্টারে প্রথম ব্যাচে তার উল্লেখযোগ্য অপারেশন সমূহ হল ছাতক যুদ্ধ মহম্মদপুর যুদ্ধ ট্যাংরাটিলা যুদ্ধ বালিওড়া সম্মুখ যুদ্ধ রসরাই মুরাদপুর মাছিমপুর নাইনগাঁও এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ ট্যাংরা ছাতক গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ বালাটের বেরিগাঁও বাগমারা মঙ্গলকাটা যুদ্ধ 
নারায়ণতলা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর ছোড়া মর্টার শেলে রাখাতে আহত হন তিনি বালাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আবারও যুদ্ধে যোগদান করেন ডাবর ফেরিঘাট দখল ঝাওয়া ব্রিজ অপারেশন শেষে গোবিন্দগঞ্জ যুদ্ধে অংশ নেন তিনি এইসব অপারেশন কোন কোনটিতে গ্রুপ কমান্ডার এর দায়িত্ব পালন করেন তিনি এছাড়াও 30 40 টির মতো ছোট বড় যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা 1970 সালে নির্বাচনী সফরে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনকালীন সফর সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পান তিনি বর্তমানে তিনি সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা মালিক হোসেন পীরকে নিয়ে রণাঙ্গনের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন আমরা আবারো যাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল তার আগে 68 তে আপনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আসলে অংশগ্রহণ করেন কিভাবে আসলে মানে রাজনীতির প্রভাবটা আসলে আপনার ভিতর কি করে আসলো কিন্তু আপনি বলছিলেন যে পরিবারের কেউ রাজনীতি কখনো করেনি আমি বলি যে দেশ খ্রিস্টি একটা বই বাইর করেছিল তখনকার সময়ে তো আমি 8 থেকে যখন 9 এ উঠলাম তো এটার একটা আন্দোলনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বায়ক করে একটা কমিটি গঠন করা হলো সোনামঞ্জারি জি তো এই যে এটা আন্দোলনটা আমরা যখন করি তখন তো আমরা ছোট আমরা মনে করলাম যে বড়দের একটু সাহায্য নেওয়া দরকার তো ওই যে আমাদের উনি শহীদ হয়ে গেছেন তালেবউদ্দিন আহমদ ছাত্র লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন উনি আর মুজিবুর রহমান চৌধুরী সভাপতি ছিলেন আমরা ওনার কাছে গেলাম যে আমাদের এই আন্দোলনে আপনারা সাহায্য করেন তো ওনারা বললেন যে আমরা স্কুলে একটা কমিটি করতে চাই ছাত্র লীগের তুমি আসো তো আমি তো বুঝা না বুঝেই বললাম ঠিক আছে আমাদেরটাই আপনারা আসেন আর আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব এই এরপরে তো কোনো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল স্কুল কিসের ওই আন্দোলনেই আসি আর কি তো বাবা অসন্তুষ্ট হইতেন যে লেখাপড়ার জন্য আমি ছেলেকে দিলাম আর সে শুধু আন্দোলনই করে তো একটা সময় তিনি বুঝলেন যে আমি এই কাজটা খারাপ করতেছি না जेल जगह তখন এই আমি যে বাসায় থাকতাম উনি ওনার নাম ছিল দেওয়ান ওবেদুর রাজা আওয়ামী লীগের সভাপতি তখন তো ওনার বাসায় গিয়ে এই বঙ্গবন্ধু উঠছেন আর আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সার্ভিস সে করছি তো এইভাবেই ওনার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ তখন কিন্তু এত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সুযোগ হয় নাই কারণ বড় বড় নেতারা তখন তাকে আমরা ছোট মানুষ দেখা মানে ধাক্কা ধাক্কাতে টিকতে পারি না তো এরপরে যখন সম্মেলন হইলো আমি এজেস হয়ে গেলাম তখন তো আমার একটু ইম্পর্টেন্স বাইরে গেল না সাতকে আরেকটা সভা হইল লঞ্চে সাতকে গেছি আর বাটি অঞ্চল সফরের জন্য বঙ্গবন্ধু একটা পরিকল্পনা করলেন যে সামাদ আজাদের যে এরিয়াটা এটাকে একটু সফর করতে হবে কারণ ওখানে পিডিবি থেকে গোলাম জিলানি চৌধুরী এবং ন্যাপ থেকে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত এরা ক্যান্ডিডেট তো এদেরকে ইয়ে করতে হলে বঙ্গবন্ধু পাঠি অঞ্চল সফর করতে হবে তো আমাদের মহকুমা শাখার এজিএস হিসাবে আমরা যে গ্রুপটা এই দিরাইতে উনি তো সফরটা শুরু করছেন ভৈরব থেকে ভৈরব থেকে শুরু করছেন এই দিন ছিল বুধবার তো গেলেন দিরাই দিরাই যাওয়ার পর আমরা সফর সঙ্গে দিরাই থেকে সুনামগঞ্জের মহকুমা তখন সুনামগঞ্জের এরিয়া আমরা ওই লঞ্চের সফরের জনসভার পরেই বিশাল জনসভা হয়েছে তো আমরা এই লঞ্চে উঠলাম আর কি তো লঞ্চটা উনি কিন্তু কারো বাড়িতে থাকেন নাই লঞ্চেই ঘুমাইছেন রাত্রে এবং এটা এ আমরা ছাত্রলীগের ছেলেরা ওনাকে পাহারা দিছি লঞ্চটাকে তো এরপরে তো লঞ্চেই সহযাত্রী আমরা গেলাম 
উনি থানাখালি আমাদের এরিয়ার বাজার আর কি রজনীগঞ্জ বাজার পাথারিয়া জয়কলস হইয়া সুনামগঞ্জে না গিয়া একটা মরা সুর সুরমা নদী সাবেক সুরমা নদী আর কি এইটার থেকে বাটির দিকে চলে গেলেন আমিও গেলাম তো জয়নগর সাসনাবাজার বিশাল বিশাল জনসভা এবং গোলকপুরে গিয়ে আমরা রাত্রে থাকলাম গোলকপুর একটা জায়গা আছে একদম বাটি হাওড় এলাকা ওখানে গিয়ে রাত্রে থাকলাম আমরাও লঞ্চে নিচে আর বঙ্গবন্ধু আপারে ওইখানে সামাদা যাদ আসেন শামসুদ্দুহা নারায়ণগঞ্জের যে ছিলেন উনিও আসেন আবদুল হাকিম চৌধুরী ধর্মপ্রসার এমপি ছিলেন উনিও আসেন আর আরেকজন লোক ছিলেন তবে উনি খেয়েছিলেন আমি চিনি না বিদায় আমি বইতেও লেখি নাই আমি বলবো না আমার জানার সুযোগ হয় নাই আরেকজন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মহিউদ্দিন মনে হয় না মহিউদ্দিন সম্ভবত তো উনি ছিলেন আর সাংবাদিকরা ছিলেন পনেরো ষোলো জন বঙ্গবন্ধু যখন এই উনসত্তরে যখন বন্দি ছিলেন তার আসরটি থেকে যখন এই যে শেখ মুজিবুর রহমান বনাম রাষ্ট্র অন্যান্য এটা ছিল এখন যেটা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিত এটার নাম তো এই এটা না রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলার নামটা কিন্তু এইভাবে ছিল আর যে মেসন মেজর নাসের ছিল উনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নাম দিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এটা ব্রিফ করছে এবং এখন পর্যন্ত সবাই চিনে এই নামে তো সত্তরের যে বঙ্গবন্ধুর সফর এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে মানুষের একটা এই যে ইয়ে চলতেছিল তখন ট্রায়াল এটা তো পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে প্রত্যেক দিন গ্রামে গঞ্জে তখন কিন্তু মানুষ ইত্তেফাক খুব বেশি পড়ত কারণ ইত্তেফাক এবং আজাদ এই মামলাটা নিয়ে ইয়ে করত বেশি এটা কভার দিত আর কি তো এই হিসাবে মানুষ কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি অপোজিট বসা ওনার তো এগুলো তো মানুষে শুনতেছে না তারা যাইতেছে মানুষের কাছে মানুষ কিন্তু শেখ মুজিব নৌকা এটার মধ্যে মানুষের আকর্ষণ ছিল বেশি কেউ কোনো কথা বললে শুনতো না যে আমরা তো দেখছি এবং আমরা তো মানুষের দ্বারে দ্বারে গেছি কেউ আসতে হবে না তোমরা অন্যদিকে কাজ করো না আমরা নৌকায় ভোট দেব আমরা আমি একটা সেন্টারে ছিলাম একটা ইয়ে সেন্টার আর কি ফিডিপির সেন্টার ছিল কিন্তু গোনার পর দেখা গেল নৌকা বিজয়ী হয়েছে তবে কম বোটে বিজয়ী হয়েছে আর কি আমরা একটু বইটি দেখাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই দিন আবু সুফিয়ান যিনি সত্তরের নির্বাচনকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নির্বাচনকালীন সময়ে দুই দিন নির্বাচনকালীন সফর সঙ্গে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি এই বইটি লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই দিন যোদ্ধা হত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সুফিয়ান আমরা যেখানটাই ছিলাম যে সত্তরের নির্বাচন আপনার কিশোর সময় কিশোর বয়স টকবগে বয়স এটাকে বলা চলে এবং আপনি সে সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বুঝতে পারছিলেন দেশে যুদ্ধ হবে একটা বঙ্গবন্ধুর কথার মধ্যে এরকম আভাস ছিল যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে আপনি যুক্ত হচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কথার মধ্যে এরকম কিছু বুঝি নাই তবে এই যে মাহমুদ আলী একদিন বলছিল যে যদি আওয়ামী লীগ যদি ফাঁসল করে সরকার গঠন করতে পারবে না এরপরে আমি বুঝলাম আমি তো বললেনি আমি কিশোর তখন আমার চিন্তা চেতনায় আসলো যে তাইলে যদি সরকার গঠন করতে না দেয় তাহলে কি হবে 
চাইলে এই অস্ত্রের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করতে এটা আমি বুঝলেও আমি কাউকে বলি নাই তো একটা সময় কিন্তু এই যে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলল তখন আমরা তো নজর রাখতেছি বঙ্গবন্ধু এবং এহিয়া খান বা বুটু এদের ইয়ের দিকে সাতই মার্চের যে ভাষণটা সেটা তো পুরো জাতিকে একটা মেসেজ দিয়ে দিল ওটা আপনি নিশ্চয়ই সিলেটেই তখন হ্যাঁ আচ্ছা তো সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিলেন হ্যাঁ শোনার পরে কি করলেন একটু আপনার আপনার গল্পগুলো একটু শুনতে চাই কিভাবে আপনি মুক্তিযুদ্ধে গেলেন সাতই মার্চের ভাষণে তো বলে দিয়েছি সব কিছু এটাই তো একটা শাসনতন্ত্রের মতো এবং বলেছে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো ঘরে ঘরে দুর্গ তুলে তুলে মেসেজটা তো পেয়ে গেলাম তখন আমি ছিলাম বাড়িতে ওইটা সাতই মার্চের ভাষণ কিন্তু সাত সাতই মার্চ প্রচার করে নাই আট তারিখ সকালে প্রচার করছে রেডিও রেডিও তখন আমি শুই নাই আমি কাউকে কিছু না বলে শুধু আমার মাকে বললাম যে আমি যাইতেছি কি হবে জানি না যদি যুদ্ধ বাইজাই যায় তো আমি আর বাড়িতে আসব না কোথায় যাবেন যেখানে সবাই যায় আমাদের সহযোদ্ধারা যেখানে যাবে যদি যুদ্ধ কে করবে কে না করবে এটা তো তখনও জানি না আসলাম সুনামগঞ্জ এসে আমি তো ওই দু হাজার বাসায় থাকতাম এম এন এতে তো উনি তখন ঢাকায় তো ওই বাসায় মানুষ যাইতেছে আমাদের ওই যে ছাত্রলীগের নেতারা যারা আছেন তারা বলতেছেন হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আচ্ছা তাদের কাছে হয়তো মেসেজ ছিল তারা তো এই যে মজিবুর রহমান চৌধুরী বা তালেব আহমদ তারা তো ওই যে নুরে আলম সিদ্দিকি আসম আব্দুর রবের এদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন তখন তো ল্যান্ডফোন ছিল আর তো মোবাইল টোবাইল তো আর ছিল না তো এই হিসাবে আমি আমাকে বলল তারা তুমি তোমার যদি কোনো কাজকর্ম থাকে তাহলে গুছাইয়া নাও আমাদের এখানে একজন ক্যারাসমেটিক লিডার ছিলেন কিন্তু নাম হোসেন বখত উনি আওয়ামী লীগ করতেন কোনো কোনো নেতৃত্বে ছিলেন না উনি আপনাদের লিডার ছিলেন হ্যাঁ মানে আওয়ামী লীগের লিডার লিডার ছিলেন আচ্ছা কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো ইয়ে যে ফার্স্ট যেটা বলে সভাপতি সেক্রেটারি এসব কিছু না উনি সদস্য কিন্তু পুরো ঘটনাটাই উনি ইয়ে করছেন এই যে চার তারিখে আমরা কিন্তু সুনামগঞ্জে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছে চার মার্চ দুই মার্চ হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর আমরা সুনামগঞ্জে করছি তো ওই দিন যখন পতাকা উত্তোলন হবে থানায় কিন্তু ইজিলি আমরা পতাকাটা উত্তোলন করে ফেলেছি আর একটা পুলিশ বাড়ি আছিল ওখানে আমরা যখন গেলাম পতাকা উত্তোলন করতে তখন এই নন বেঙ্গলি দুজন পুলিশ ছিল এরা পাকা গুলি করিয়া দিছে উপর দিয়ে তো দিতেই আমাদের সাথে তো সাহসী মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন ছিল আর আমরা তো বুঝেই না কি ধরো এইটারে যে তার হাতে যে অস্ত্র আছে আমাদের তো কোনো সেই দিকে কোনো ভ্রক্ষেপ নাই তো ওই যে জগৎজ্যোতি নামে নামটা শুনছেন মনে হয় জগৎজ্যোতি বীর বিক্রম সে গিয়ে দৌড়িয়া ফেলাইবার একটা উপক্রম হইল তো হুজন বক্তা এসে কিন্তু এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন যে তোমরা কোন খারাপিতে এই মুহূর্তে যাইও না আর এদের কাছ থেকে এই যে ইনচার্জ ছিলেন যিনি উনি বললেন যে এদের কাছ থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নাও নতুবা আমার ছেলেরাই যদি কিছু করে দায় দায়িত্ব আমার না তোমার তো এটা পুলিশের ব্যাপার পুলিশে যেভাবে করে করলো আমরা কিন্তু ফ্ল্যাগটা থানাইয়া দিলাম আপনি তো ছোট ছোট মানে মানে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয়ভাবে একটু যদি শুরু থেকে জানি যে আপনার প্রস্তুতিটা কেমন ছিল শুরুতে কোন কোন জায়গায় গেলেন কিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন একটু যদি বিস্তারিত শুরু থেকে আমাদেরকে বলেন ছাব্বিশ সাতাইশ মার্চ আপনার সুনামগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের একটা দল গেল গিয়া থানায় থানায় যারা ছিল তাদেরকে সারেন্ডার তখন তো এই স্বাধীন বাংলার পতাকা সেখানে তাদেরকে সারেন্ডার করাইল রাস্তাঘাটে যাকে পাইতেছে উত্তর করতেছে তো ওই সময় আপনার যে সংগ্রাম পরিষদ কিন্তু তখন হইয়া গেছে সুনামগঞ্জে স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে এর আগে চোদ্দ তারিখে 
কিন্তু প্রশিক্ষিত আনসার যারা ছিল তাদের মধ্যে পুলিশ আনসার এদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এই যে আনসার ক্লাবের যে কিছুটা আর্মস ছিল তাদের ওখানে পঞ্চাশটা রাইফেল এবং দুই হাজার রাউন্ডগুলি ওখান থেকে আয়না ভেঙে আয়না ওই যে হুসেন বক্তের নেতৃত্বে কিন্তু সব হয়েছে এগুলো আয়না লিস্ট করে বিতরণ করা হয়েছে এবং বলছে যে যদি আমরা আক্রান্ত হই তাইলে আমরা এটার ইয়ে করব আর কি ব্যবহার করব তো এর মধ্যে তো ঢাকার খবর চলে গেছে যে ক্র্যাকডাউন হয়েছে তখন তো প্রস্তুত সবাই আর সাতাশ তারিখে এরা গেছে এরপরেই তাদেরকে ঘেরাও দেওয়া হয়েছে ঘেরাও দেওয়া হয়েছে আমার তো আমাকে তো অস্ত্র দেয় না কেউ হুসেন বক্সাবই দেয় না হয় না তুই এটা ইয়ে করতে পারবি না বয়স কম ছোট মানুষ তুই এটা সাড়ে সাত কেজি ওজন তুই এটা ক্যারি করতে পারবি না উনি আমার আত্মীয় কিছুটা তো আমি আর বললাম না ওনাকে তো ভয় পায় আমিও ভয় পাইলাম বললাম যে চান্স পাইলেই আমি একটা নিয়ে নেব তো আমি পাইলাম ওই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আঠাশ তারিখ পাকিস্তানিদের সাথে ওরা ওগুলি করতেছে আমাদের মানুষ ওগুলি করতেছে তখন আমার হাতে অস্ত্র নাই তবে আমরা ওই যে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় আমরা নিয়োজিত হলাম যুদ্ধ হইল পাকিস্তানিরা ভাইকে আসলো দুজনকে রাইকে তৎকালীন ইপিআর পুলিশ সবাই কিন্তু আইসায় যোগ দিছে এবং অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য তখন অবতারণা হয়েছে যেটা আমি আমি এখনও ভাবি যে হাজার হাজার লোক গ্রাম থেকে চলে আসছে কে তাদের খবর দিল এই লাঠি সুটা নিয়া অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে তারা যে যুদ্ধ করতে আসলো তারা কি বুঝলো যে এরা এরা তো অটোমেটিক গান তাদের মধ্যে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আমাদের তো কিছু নাই এবং লাঠি ডাল সুফি এগুলো নিয়ে হাজার হাজার মানুষ অগণিত মানুষ আইসে দুইটা পলাইব তো ওই যে এসডিও জেলা মহকুমা প্রশাসক তখন মোকাম্মেল হক উনি বললেন একটা আপোষ প্রস্তাব দিল আর কি যে তাদেরকে আসতে দিলে তারা নির্বিঘ্নে চলে আসবে আর কোনো যুদ্ধ করবে না তো পাবলিক তো ওইটা মানতে রাজি না ওনার মাইরে দিছে দাও দিয়ে খুব মাইরে দিছে মাথার মধ্যে ওই হুসেন ভক্ত আবার উনি আসলেন ঝাপটা মাইরে দৌড়লেন আর ওনাকে হসপিটালে পাঠানো হলো চিকিৎসার জন্য এইভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষ হইল শেষ হওয়ার পরে কিন্তু মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একটা রাইফেল আমি গিয়ে দেখলাম একজনে জমা দিতেছে যে যিনি জমা নেবেন ওনাকে বললাম এটা আমার নামে ইস্যু করেন আমি অস্ত্র নিলাম চল্লিশ দিন সুনাম মুক্ত রইল আমরা এই যে তখন তো প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা তো ভেঙে গেছে একদম পুলিশ নাই কিছু নাই বিভিন্ন এলাকায় কিছু অসৎ দুষ্কৃতিকারীরা মানুষের উপরে হ্যাঁ অত্যাচার করতেছে সংগ্রাম পরিষদ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই একটা গ্রুপ করে করে পাঠাইতেছে আমিও সেই জায়গায় যাইতেছি একটা গ্রুপের সাথে এই হইল এরপরে আবার দশ মে সুনামগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনী বিরাট একটা বহন নিয়ে চলে গেল আর্টিলারি সহ তখন আমরা দেখলাম যে এটা তাদের সাথে আমরা পারব না আমরা ধীরে ধীরে এই রওনা করলাম ভারতের দিকে একদম সীমান্ত গ্রাম ডলুরা যেখানে এখন আটচল্লিশ জন শহীদের সমাধি ওইখানে গিয়ে আমরা একত্রিত হইলাম বিভিন্ন জায়গার থেকে এই যে ডিফেন্সে যে ছিল মানুষগুলো আসতেছে আমরাও খবর পাঠাইলাম যে এদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করে এই মুহূর্তে কিছু করার নাই অস্ত্র লাগবে গোলা বারুদ লাগবে শিক্ষিত ট্রেনিং প্রাপ্ত যোদ্ধা লাগবে তো আমরা ওই যে হুসেন ভক্তেরা তো আগেই চলে গেছেন ইন্ডিয়াতে ওয়েদুর রাজা বা তাদেরকে গিয়ে বললেন আমাদের অস্ত্র দেন প্রশিক্ষণ দেন আর গোলা বারুদ দেন আমরা সুনামগঞ্জ দখল করব আমরা দেশ পারি আর না পারি সুনামগঞ্জকে দখল করে নেব তো উনি ওনার বাসায় বললেন তোমরা প্রশিক্ষণে যাও আর যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত এদের এরা 
তোমরা আসার আগ পর্যন্ত তারা এদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে আমরা আসলাম গেলাম এই কোয়ান ট্রেনিং সেন্টারে আমাদেরকে বিদায় করলেন যে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ যে এখন বর্তমান রাষ্ট্রপতি তখন এম এন এ সুনামগঞ্জের এম এন এ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাইকে আর আমাদের এই যে মুজিবুর রহমান চৌধুরী সভাপতি ছাত্রলীগের উনিও ছিলেন আমরা গেলাম ইকোয়ান ট্রেনিং সেন্টারে এটা জায়গার নাম হইল এই মেঘালয়ের জুয়াই আর এই যে জায়গাটায় ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে এটা হলো মফিয়েট নামক স্থান কিন্তু ওই যে ই কো ওয়ান এটা হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাংকেতিক নাম ইস্টার্ন কমান্ড ওয়ান আচ্ছা সাংকেতিক নাম তো ওইখানে ট্রেনিং হইলো আমরা আঠাশ দিন আমাদের ট্রেনিং হইলো ওইখানে আর দুই দিন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করলো আমরা চলে আসলো খারাপ লাগতো না বা কখনো ভীত সন্ত্রস্ত হতেন না আমি বলে এখনো জানি না তারপর তো আমরা এই আসলাম আমাদের প্রথম যে অপারেশন আমার এটা হইল যে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে এক্সপ্লোসিভের উপরে আমার একটা ট্রেনিং আছে তো স্পেশাল ছয় সাত দিনের একটা কোর্স আমরা করছি শর্ট কোর্স তো আমাকে তখন ভারতীয় ক্যাপ্টেন ছোট্টোপাধ্যায় উনি বাঙালি ক্যালকাটার উনি বললেন যে তোমার ওইটাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে তো চিনি না আমি কোন জায়গায় যাবো বিচ্ছিন্ন করবো আমি কিন্তু আমাকে তো স্পটে নিয়ে যেতে হবে লোক আসতে আসলো গেলাম গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম কিন্তু পরের দিনে এই যে আর্মি এসে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার করে লোক এসে তাকে মেরামত করে আবার চালু করে দিছে কারণ ঠেংরার গ্যাসে কিন্তু সাত অক্সিমেন্ট ফ্যাক্টরি চলে ঠেংরা থেকে গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে ফ্যাক্টরিও বন্ধ মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যোদ্ধা হত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সুফিয়ান আমরা আবারও চলে যাই স্যার কাছে স্যার যেটি বলছিলেন যে একাত্তরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে ছোট ছোট করে বিভিন্ন জায়গায় আপনার যে অপারেশনগুলো ছিল সেই প্রসঙ্গে হ্যাঁ আমরা এই যে বলছিলাম সাতকের প্রথম অপারেশন সাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির অপারেশন এখানে আমরা যুদ্ধ করলাম গেলাম এটা হিট অ্যান্ড রান আক্রমণ করে চলে আসো এরকম একটা তো আমাদের এই গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন সাধন ভদ্র সুনামগঞ্জেরই ছেলে উনি সিনিয়র আমাদের অনেক সিনিয়র ছিলাম আমরা আক্রমণ আক্রমণ করে চলে আসলাম এর পরবর্তী অপারেশন আমাদের আবার গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে তো এটা মুরাদপুর মাসিমপুর মুরাদপুর তো ওইখানে গেলাম নৌকায় যাইতে হয় তখন তো বর্ষা চলে আসছে নৌকা দিয়ে বৃষ্টি পড়তেছে এর মধ্যেই আমরা গিয়ে পাইপ লাইন তো মাটির নিচ দিয়ে কিন্তু চেকিং পয়েন্ট কিন্তু মাটির উপরে কোনো কোনো জায়গায় একটু একটু দূর গিয়ে পাঁচশো সাতশো গজ দূরে গিয়ে এরকম আমরা বাইর করলাম আর কি আমি এই যে কয়েকটা অপারেশন করছি সবগুলা বললে তো লম্বা হয়ে যাবে এই গ্যাস লাইনে নয়ন গায়ে আমরা একটা বড় অপারেশন করছি যে এই যে করতেছি ভাঙতেছি লাইন বিচ্ছিন্ন করতেছি কিন্তু আবার তারা মেরামত করে তাই রাগ করে অফিসার যে কি তোমরা বিচ্ছিন্ন করো আবার পরের দিন এসে ঠিক করে তো আবার যাও তো আমাদেরকে গাইড দিল নৌকায় আমরা আসলাম 
এটা সেলার থেকে তো আসতে হয় তখন আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরেই আমাদের ক্যাম্প কিন্তু এরপরে স্থানান্তর হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তো ওইখান থেকে মনে মনে তো রাগ তো আমরা তিনজন কিন্তু আমার আমরা গ্রুপ কমান্ডার আমরা তিনজন আমি উজির মিয়া হিরণ্ময় কর আর আমাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আছে কয়েকজন আর গাইড আমরা আসলাম তো এখন খুঁজে পাই না আর আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম যে সালা শুধু গালাগালি করে রাগ করে আমরা পরিশ্রম করি এমন কাজই করি যেটার কোনো মূল্যায়ন হয় না তো আমার যে উজির মিয়া উনি বলল কি করবে তুমি আমি বললাম যে আমরা একটা টুকরা নিয়ে যাব ইন্ডিয়াতে মানে ভাঙে চুরে একটা টুকরা হ্যাঁ প্রমাণ প্রমাণ দেখানো হ্যাঁ প্রমাণ আর তো আসলাম এখন পাইপ তো আর খুঁজে পাই না রাত্রে কিন্তু যাইতেছে বৃষ্টি অঝুর বৃষ্টি পড়তেছে অবিরাম কিছু শীতত্ব করে ঠান্ডা লাগতেছে বাতাস আসে আমার যে সহকর্মী হিরণ্ময় কর করলো চলো চলে যায় বললাম যাওয়া যাবে না অপারেশন করে যদি দিন হয় কি ছিল আপনাদের কাছে मुरानो थे এর ফলে সেফটি ফিউজ যেটাতে আগুন দিয়ে আপনার নিরাপদ দূরত্বে যাইতে পারবেন মিনিটে এক ফুট জলে আচ্ছা তারপর কি হলো বলেন হ্যাঁ তো ওখানে খুঁজে পাইতেছি না বুড় হয়ে যাইতেছে মানুষ গুমের থেকে উঠে যাইতেছে এইভাবে তো হঠাৎ আমি ইয়ে করতেছি আর কি সাফল্য ইয়ে খুঁজতেছি দেখি কাট করে উঠছে আমি করলাম দুইটা গ্রুপে দুই জায়গায় গর্ত করো ফন্ড ফুট ফন্ড ফুট ব্যবধানে আচ্ছা ফন্ড ফুট ফন্ড ফুট ব্যবধানে গর্ত করো এবং ফাইপের চতুর্দিকে যাতে আমরা এক্সপ্লোসিভটা ফিট করতে পারি ওই ধরনের সুবিধায় ইয়ে করো কাদা হইতেছে পানি যে পানি উঠতেছে বৃষ্টিতে পানি জমতেছে এই গ্যাস পাইপটা কি মানে কোথায় সংযোগ ছিল তখন সাতক টু ঠেংরা ঠেংরা টু সাতক ও আচ্ছা আচ্ছা तुम्हारा जाओ दूरे जाओ नौकाय जाओ उजिर मिया रेखे चिंता कर আর এইটা মনে হয় আশিকতা নিয়ে একটু মুক্তি যুদ্ধে যোগদান করছে সবাইকে পেলে আসছে কাউকে কিছু বলি নাই তো এটা কি হবে দেশ থাকলে সব থাকবে তারপর কি হলো সবাইকে বিদায় করে দিলেন আপনি আগে হ্যাঁ আমি একা থাকি কে এটা আগুন দিতে হয় তো এটাকে আগুন দিলাম আমি একটু লম্বা সেফটি ফিউজটা একটু লম্বা করেছিলেন লম্বা করে দিয়ে দিছি আর আগুন দিয়া যে 2 মিনিট যাতে যাওয়া যায় দু মিনিটে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় আমি দিলাম দৌড় এরপরে আমরা নৌকা ধরছি পরে ব্রাস্ট হয়েছে বিকট শব্দ কি এই গ্রামের মানুষ হাওড়ের দিকে পড়তেছে নদীতে পড়তেছে বয়ে আর আগুনের কুণ্ডলি আপনার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট উপরে উঠছে দুই দিক থেকে তো টুকরা ইয়ে হইয়া গেছে পনেরো ফুট ডিস্টেন্সে আমি লাগাইছি তো हिंदू मुसलमान जे जे दिखे पड़े 
কটা দিকে করেছিলেন এটা ভোরের দিকে নাকি হ্যাঁ এটা চারটা চারটা আচ্ছা আচ্ছা চারটার দিকে তো আমরা তো আনন্দিত সবাই তো ভয় পাইছে কিন্তু আমরা আনন্দিত যে আমরা এই সফল সফল কাম হয়েছি কত সময় পরে আমি দুজন মানুষকে পাঠাইলাম যে টুকরাটা নিয়ে আসো তখন যাইতে চায় না যে ওইখানে মানুষে দৌড়া পালাই ইয়ে করবো দৌড়লাম আর কি যে তোমরা যাও না গেলে তোমরা মাইরে পালাই তো গেছে যে এখন যা নিয়ে আসছে নৌকায় নিয়ে আসছে বেশ বড় টুকরা ফন্ডপুট ব্যবধানে লাগাইলে ও টুকরাটা কিন্তু তখন সংকুচিত হয়ে দশ ফুটে চলে আসছে দশ বারো ফুট এরকম এবং এই কারণে এই যে ফকির চেয়ারম্যানের বাড়িতে আমরা বেতুরা একটা অপারেশন আছে এই বইতে আছে এবং আপনাদের কাছে দিছিলাম চতুর্থ বেতুরা ফকির চেয়ারম্যান নামে একজন মানুষ আছে তার মূল নাম হইল মৎসিন আলী আর ফকির চেয়ারম্যান বলে সবাই তাকে চিন্ত তার বাড়িটা একটা দুর্গের মতো করে ওইখানে রাজাকার ক্যাম্প বসাই দিছে আর সে আমাদের সতেরো জন মুক্তিযোদ্ধারে ধরাই দিছে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে তো এই এই সতেরো জন রে সাতকের এখানে আইনা মাধবপুর নামক স্থানে এই অর্ধ গুলি করিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় গণকবর দিয়ে দিছে এটা এখন সত্রশিখা নামে পরিচিত মানুষ দেখতে যায় আর এই জায়গাটায় তো ইয়ে বলল আর কি এটা তো একদিকে সাতক একদিকে গোবিন্দগঞ্জ হেভি ইয়ে তাদের ডিফেন্স এখানে ভয় পায় সবাই যাইতে তো তখন আমাদের বাঙালি অফিসার এসে গেছে ক্যাপ্টেন হেলাল ও আপনাদের দাঙ্গা সকালে কিন্তু উনি সাক্ষাৎকার দিছে ক্যাপ্টেন হেলাল এসে বলল যে তারে মৃত তোমার জীবিত দূরে নিয়ে আসো জীবিত আনলে ভালো হয় আর যদি একান্তভাবে নাই পারা যায় তাহলে সুডেট করে চলে আসবে তুই হ্যাঁ তো তার বাড়ি তো দুর্গের মতো একটা রাস্তা আছে ঢুকার সেখানে একটা ছোট্ট ব্রিজ আছে কালবার্ট আর তিন দিকে পরীক্ষা একদিকে হাওর তো এটাই আমরা আমরা তো ম্যাপটা নিচ্ছি একদিন রেখি করতে হয় তো অপারেশনের আগে রেখি করি আমরা এটা আইকা টাইকা নিয়ে আসি কীভাবে কি করতে হবে একটা প্ল্যান সাজাইছি আমরা দেখলাম যে দুয়ারার দিক থেকে যদি তার বাড়িতে যাই তাইলে সে সন্দেহটা করবে কম কারণ দুয়ারা আর বেতুরার ডিস্টেন্স কিন্তু খুব বেশি না তো দুয়ারাতে আসে তো বুঝবে যে এই দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আসবে না তার বাড়িতে কিন্তু বাংকার আছে ফুসফুসকুনির পারে দুইটা বাংকার আছে দুই দিকে আর ইউনিয়ন অফিস আছে তার বাড়িতে ইউনিয়ন অফিস মসজিদ স্কুল সব কিছু ওইখানে ওইখানে ক্যাম্প আসছে রাজা কারা তাকে দুইজন মেলেশিয়া নন বেঙ্গলি আর তো তারা ইয়ে করছে ওইখানে আমরা ওই যে উজির মিয়া বললাম না একটু আগে নাম বলছিলাম উনি আমাদের একটা গ্রুপের কমান্ডার এই উপর উনি বললেন যে সুফিয়ান কি করা যায় আমি বললাম সান্ট্রি সাইলেন্স সেন্ট্রি সাইলেন্স এটা একটা ইয়ে আছে যুদ্ধবিদ্যা আছে তো এটা করতে হবে কি জিনিস এটা সেন্ট্রি যে পাহারায় তাকে তাকে সাইলেন্ট মানে নীরব করে দেওয়া নীরব করে দেওয়া সাউন্ড যাতে না করতে পারে তো এটা উনি করলো ক্রলিং করে কি এরা তো রাজাকার তো এগুলা তো বদমাসি ছিনে আর ডিউটি কোনটা ছিনে না তো কোনো কিছু এরা বললো বিড়ি খাইতেছে না তো উনি গিয়া একদম সামনে দাঁড়াইয়া গেছে সব তো করবি না চলা চলা তো 
উনি যে কথা কইছে আমরা কিন্তু শুনছি শুনে আমরাও বাড়ছি দৌড় দৌড় দিয়ে ফুলটা পরাইয়া যাচ্ছি আর ওই যে আমাদের একটা সিগন্যাল পিস্তল আছে এটা কি বেরেল লাইট পিস্তল বলে এটা ফায়ার করছি পরেই লোকজন বাড়িতে ঢুকে গেছে আর কি বিভিন্ন দিকে যে যে দিকে পারে ওরা প্রথম কিছু গুলাগুলি করছে কিন্তু এরপরে গুলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে আমরা আটটা রাইফেল আর ইয়ে পাইলাম আর কি বাড়িতে কি করলেন ফকির চেয়ারম্যান রে ফকির চেয়ারম্যান কে পাওয়া যায় না ফকির চেয়ারম্যান কে পান না না তো উনি গেছে সাত ওই দিন আমাদের ইনফরমেশনটা একটু এটা কি মানে উনি 71 পরে কি বেঁচে ছিলেন নাকি 71 আগে হ্যাঁ বেঁচে ছিলেন বেঁচে ছিলেন মুক্তি যোদ্ধারা যেটি করেছেন নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন অনেকেই শহীদ হয়েছে এবং অনেকেই আপনার মতো আজকে যোদ্ধা হতো বা বেঁচে আছেন এবং আমরা সব সময় বলি যে আমরা এই প্রজন্ম বিশেষ করে আমরা এই রাঙা সকল পরিবর্ত অবশ্যই অনেক ভাগ্যবান যে আপনাদেরকে অনেক কাছে বসিয়ে আমরা সেই মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে পারি নারায়ণতলা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে আপনি আহত হয়েছিলেন সেই গল্পটা যদি একটু শুনি স্যার হ্যাঁ ওই যে হলো বালাট সাব সেক্টরে বালাট সাব সেক্টরের একটা যুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল বেরিগাঁও এটা কন্টিনিউ এখানে পাকিস্তানের গুলাগুলি করতো আমাদের এরাও গুলাগুলি করতো তো পাকিস্তানিদের ডিফেন্সকে ভেঙে দেওয়ার জন্য তখন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন সাব সেক্টর কমান্ডার বালাটের একটা গ্রুপ করলেন আমাকে নিয়ে আসলেন ইয়ের থেকে সেলার থেকে তো আমরা যারা আসলাম আর এখানকার লোকাল দু তিনজনকে নিয়ে একটা গ্রুপ করলো যে গ্রেনেড চার্জ করে তাদের বাংকারটা ডেস্ট করে দিতে পারলে তাদের তাদের ডিফেন্সটা ইয়ে হয়ে গেল তো সেই হিসাবে আপনার অপারেশন সাজানো হলো কেউ গ্রেনেড চার্জ করবে কেউ সাপোর্টিং দেবে কেউ এইভাবে আর কি তো এটা উনত্রিশে সেপ্টেম্বর এই অপারেশনটা হয়েছে এখানে আমাদের মানুষ মারা গেছে গ্রেনেড চার্জ হয়েছে ঠিকই তাদের বাংকারও এটা আমি এই গ্রুপের আমার আরেকটা গ্রুপ যে আসছিল দুই তিনটা গ্রুপে এখানে কাজ করছে একটা গ্রুপের সহকারী কমান্ডার হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করছি আর কমান্ডার ছিল আব্দুল জব্বার তো গিয়াস উদ্দিন ওই যে ছাত্র ইউনিয়ন করত লেলিন ডাক্তার থাকে ওই গিয়াস উদ্দিনকে তারা দুরিয়া গুলি করে মাইরা ফেলেছে প্রথম দর্শে এটা বিশাল ইয়ে হয়েছে তারা তো ড্রেস্ট হয়ে গেছে পরে উড্র হয়েছে ডিফেন্সটা উড্র হয়ে গেল দুই দিন পরে এইটার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা নারায়ণতলা আমাদের যে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার এটাই আক্রমণ করে বসলো এটা এইভাবে আক্রমণ করছে আমাদের যে ডিফেন্সটা ছিল বাগমারা ওইটাকে বাইপাস করে তারা বৈশার পর এর দিকে অগ্রসর হয়ে আমাদের ডিফেন্সে আক্রমণ করছে তো আমি এই সময় ছিলাম কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে কোম্পানি কমান্ডার এনামুল হক বীর প্রতি ওনার সাথে আলাপ রত আর এর মধ্যেই সেলিং শুরু হয়েছে তো আমার যে ছেলেরা আমার যে এত সেলিং শুরু হয়েছে আমি এদেরকে ফেলে তো আর ওখানে থাকতে পারি না তো আমি আসলাম যে ইয়ে করতে আর আমি যখন মারছি দৌড় তাদেরকে দেখার জন্য তারা তাদের এখানে বাংকারে কিন্তু গুলি বম পড়ছে আহত হয়েছে চিৎকার শোনা যাইতেছে আমার উপরেও একটা পড়ে গেছে এরপরেও আমি অগ্রসর হয়েছি এরপরে আরেকটা বম যখন পড়ল তখন একদম কাছে পড়ছে তো আমি ঘুমাইয়া গেছি ঘুমাইয়া গেলেও এই যে স্প্লিন্টার এই দিকে পড়ছে নয়টা স্প্লিন্টার মোটামুটি আমার দেহের মধ্যে এখনো প্রয়োজন তখন বালাট মুক্তিযুদ্ধ হাসপাতাল ওইখানে চিকিৎসা হইল এক সপ্তাহ এরপরে আমাদের ছেলা সাব সেক্টর থেকে লুক আইসা ওই যে লেফটেন্যান্ট রোফ তখন এখানে আসছে আর ক্যাপ্টেন হেলালে ওই যে পরবর্তী যে অপারেশনগুলো 
রাসূলুল্লাহ কোরআনের জন্য একটা গ্রুপ সৃষ্টি করতেছে তারা মনে করলো যে এই বাচ্চাটারও দরকার আমাকে নিয়ে গেল যদিও ডাক্তার সাহেব কিন্তু আমাকে রিলিজ দিতে রাজি ছিলেন না করলেন আর কয়েকদিন একটু থাকুক ভালো হয় ওইখানে গিয়ে থাকবে তো অর্ডার তো ক্যারি করতেই হয় কত মানে কোন মাসের ঘটনা এটা এটা অক্টোবর অক্টোবর তো নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি দুই মাস পরে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ফকির চেয়ারম্যান এর ঘটনাটা আমি একটু জানতে চাই এরপরে কি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে তো আমরা ইয়ে করলাম যে তার বাড়িতে ঢুকে হুম বাড়িতে ঢুকে তার কুচা কুচি করে তো পাওয়া যায় না আর এত বড় বাড়ি কোনো মানুষ নাই গেল কৈশো তো চার্জ করা শুরু করলাম তো এখন এটা আর একটা জিনিস আছে যে তার বাড়িটা ধ্বংস করে দিতে হবে আচ্ছা আমরা প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত এক্সপ্লোসিভ নিয়েছি তো এক্সপ্লোসিভ সেট আপ করতে গিয়ে সেট আপ করার পরে তো চেকিং আছে একটা যে কীভাবে হইল কি না এটা তো এই এটা চেকিংটা ছিল আমার সুপারভেশনটা তো আমি গিয়ে যে ছোটো লস্ট যে এখন লাইট ছোট্ট এটা আর্মিরা আমাদেরকে দিয়েছিল যে এটা আলো দেখা যাবে কিন্তু দূরের মানুষে এই আলোটা দেখ বুঝবে না হ্যাঁ তো এটা দিয়ে দেখলাম যে ওই ওই যে কি লাগেজ বড় বড় লাগেজ দিয়া তিন দিকে দিয়া আর একটা এই মেয়ে এখানে শুয়ে রয়েছে মেয়ে প্রথম বুঝি নাই যখন ছিক ছিক করতেছে আর কি পুকুর চাপে তো খুব বানির ব্যান্ড ছিল অনেক সম্পদ ছিল তার দুইশো হাল হাল বুঝে না এক হাল বারো কেয়ারে আর এরকম দুইশো হাল ছিল তার তো খুব শৌখিন মানুষ ছিল তো মেয়েদের বাচ্চাদের কাপড় চুপড় খুব উন্নত মানের কাপড় চুপড় দিত তো আমি এটাকে টান দিচ্ছি দেখলাম শক্তি করে আমি বললাম এই তুমি কি খে সে বেরিয়ে আসো অন্য তোমার তোমার আড্ডি গুড্ডি ঘুরে হইয়া যাইব কত সময় পরে তোমার খুঁজে পাওয়া যাবে না তো আসলো বেরিয়ে আসলো দেখলাম মেয়ে একটা সুন্দর মেয়ে বয়স তেরো চোদ্দ হবে এটা তো আর একটা বিপদ হইয়া গেল আমার জন্য তখন আমি বললাম যে তোমার এখানে লঙ্গি আছে হয়ে আছে আমি পরো লঙ্গি আর মাথার মধ্যে এই স্কার্প বান্ধো পুরুষরা যেভাবে বান্ধে এইভাবে গামছা থাকলে গামছা দাও আর আমার সাথে চলো এটা কে ছিল এটা তার মেয়ে ও আপন মেয়েকে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে আছে আরও বাড়িতে পরে ও পরে খুঁজে পেয়েছেন এগুলো কোথায় কোথায় পালিয়েছিল ভেরি ইন্টারেস্টিং বলেন তারপর কি হলো তো ওই পুকুরে গিয়ে বাকি লোকগুলো পুকুরে গিয়ে ইয়ে করছে আর কি পানির মধ্যে হ্যাঁ বড় বড় মেয়ে একটা তো যে আব্দুল কুদ্দুস মাখনের ভাইয়ের কাছে বিয়া দিয়েছিল এগুলো লিখেছেন আপনি বইয়ের মধ্যে জানে কিনা আমি জানি না আমি বললাম একজন মুক্তিযুদ্ধ আমার পরিচিত সিকন্দর নাম তাকে বললাম যে এই যে ওইখানে বাড়িটা আছে এনায়দুল্লাহ তার বাড়িতে দিয়ে আসো ওই মেয়েটাকে এই মেয়ে আর পাখিগুলা কয় ওই যে পুকুরে আসে আমি সব মনে আসে পুকুরেও তো আমরা ইয়ে লাগাইব তো সবগুলো তো মারা যাইব এমনি তো এটা তো ফোকাস করা যাইতেছে না প্রকাশ করা যাইতেছে না আর কি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তো খুব ছিল একটা খুব আছে না পুরো গোষ্ঠী সহ মেরে ফেল হ্যাঁ তো আমি বললাম যে তোমরা পানিতে থাইকা জীবন বাঁচাইতে পারবে না আমরা তো ওইখানে ইয়ে করবো মাইনিং করব বেরিয়ে আসো আর যে যে দিকে পারো পালাও আর মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম যে পূর্ব দিকটা ক্লিয়ার করে দাও যাতে এরা যাইতে পারে আমাদের যাতে বদনাম না হয় না চলে গেল পুরুষ তার একজন পুরুষ পাইলাম তো সে বললো আমি তার সৎ ভাই তারে দরিয়া নিয়ে আসলো আর ওই মেয়েটার তো বললাম যে গেলাম তোমার বাবার নাম কি কয় রুসমত আলী এবারে কয় তোমার কয় আমি বেড়াইতে আসছি এখানে কিরণ ফরা কিরণ ফরাতে তার আর একটা 
ভারী ছিল প্রসাদ ভারী না প্রসাদ খুব শৌখিন মানুষ আছিল যাই হোক অত্যাচারীও ছিল এই অপারেশনটা পরে তো আমরা এক্সপ্লোসিভ সেট আপ করে মানুষগুলো আমাদের মানুষকে বললাম এটা ওই যে বেরেল লাইট পিস্তল দিয়ে বললেই হয় গ্রিন সিগন্যাল যখন দেবেন চলে যাও যিনি শুধু আগুন দিবেন তিনিই থাকবেন আপনি সে আগুনটা দিয়েছেন হ্যাঁ আমার সাথে কিন্তু উজির মিয়া ছিল বললো যে তোর যা হয় আমারও তাই হবে না তো আমরা তো ব্রাশ হওয়া শুরু হইল কংক্রিট এক একটা বুলেটের মতো উড়া শুরু করলো আমরা শুয়ে রইলাম তো আমরা যে কাজটা করলাম এটা হইল যে খাটের যে এরকম পুরো দুইটা ইয়ে এনে আমরা দুইজনের উপরে দিয়ে বসে রইলাম এখান থেকে আপনার বাড়ির দূরত্ব কত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চেঞ্জ হয়েছে অনেক পঁচাত্তরের পরে আর আমি এদিকে যাই নাই যাই নাই তো সে মানুষের কাছে বলতো ছেলেটাকে দেখতে হবে একদিন তো কি দেখবে এখন আল্লাহই জানে এটা তো আর দেখা হয় নাই আর কিছু করতে পারে নাই কিছুদিন আগে এই বই লেখার আগে আমি নইনগায়ে যে কোনো হত্যাটা হয়েছিল নইনগায়ের পাশেই কিন্তু বেতুরা আচ্ছা তো ওই তথ্য আনতে গেলাম তখন আমি বললাম দেখি ফকির চেয়ারম্যানের বাড়িতে আমি যাব তো ওই বাড়িতে গেছি গিয়ে দেখলাম যে মানুষজন আসে তার ছেলে আসে এটা তার তো কয়েকটা বিয়ে ছিল এক সময়ের এক এক স্ত্রীর ছেলে আর কি তো আমি বললাম যে আমি সুফিয়ান আমি আসছি তোমার বাড়ির অবস্থা দেখতে এবং তোমরা কেমন আসো এটা দেখতে সে সুফিয়ান বলতে কিন্তু সে একটু চেহারাটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আইয়া পড়ছে আমি বলছি না আমাকে খাওয়াই তৈব না আমাকে কোনো আপ্যায়ন করতে হবে না আমরা শুধু তোমার বাড়িটা দেখতে আসছি তোমার বাবার তৈরি বাড়ি এখন কেমন আছে তো এখন কি অনুভূতি তোমার হয় তুমি যে দালালের ছেলে হয় সুফিয়ান ভাই বসেন না বললাম বসব না তুমি যে চেহারা পরিবর্তন হয়েছে এটা তো বুঝলাম কিসের জন্য হয়েছে কিন্তু আমরা তো তোমার বাবাকে দালাল বলেই ট্রিট করব তুমি না তোমার বাবার অপরাধে তুমি অপরাধে না যাই হোক আমরা সে চা খাওয়াইতে চাইছিল এবং গুড়িয়া গাড়িয়ে চলে আসছে দেখলাম এটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে চলে আসলাম এরপরে আর ইয়ের সাথে দেখা হয় না এই গল্পটা আমরা বড় করেছি এই কারণে যে আমরা জানি যে খুব সম্প্রতি রাজাকারের তালিকা প্রকাশ পেল সেটা নিয়েও এক ধরনের তর্ক বিতর্ক তৈরি হলো এবং এটা স্থগিত করা হয়েছে তো আপনাদের মতো সেই সময় সম্মুখ সমরের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন তাদের যখন এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো চলে আসে এগুলো যদি ডকুমেন্টেড হয় তাহলে আমার মনে হয় সঠিক রাজাকার যারা আছেন এখনও বেঁচে আছেন বা আলটিমেটলি যাদের নামগুলো আসা উচিত তারা হয়তো বা ফাইনালি আইডেন্টিফাই হবে স্যার আমরা অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আপনি আমাদের সকালবেলা আজকে সময় দিয়েছেন আপনার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কিছু গল্প আজকে আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাদের